What's up mga pare ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Reg Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings Ngayon mag-overview tayo ng isang gaming laptop Ito yung Tough Gaming ni Asus So kung maaalala nyo nag-review rin tayo ng Tough Gaming laptop uh, Ito yung FX504 So ito naman yung FX705GE So titignan natin yan ngayon So bago natin simulan itong video na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung mahilig ka sa mga reviews, insights, and unboxing videos sa YouTube. So kung naghanap ka ng mga ganitong klaseng content sa YouTube, is huwag mo na kalimutang mag-subscribe para mapanood mo yung mga dadating pa naming videos and also yung mga luma naming videos. Katulad ng sinabi ko, meron kami na-review nito na FX504 Gaming Laptop which is isang Asus Tough Gaming Laptop Then, So simulan na natin, unahin natin yung unboxing ng product na ito. Unboxing. Unboxing. <laughs> Alright, so pumunta na tayo sa unboxing ng product na ito. Titignan na natin ang Asus Tough Gaming FX 705GE. So may kita nyo sa harapan, may malaking Tough Gaming branding dito at yung Tough logo nila sa gilid. So may kita nyo sa siyang box na merong specifications na rin ng laptop dito. Pero hindi ko na yan focus kasi sasabihin ko naman sa inyo yung specs ng product na ito. So, bubuksan muna natin siya. Higa ko lang ng ganito. Ayan. At makikita na natin yung mismong laptop. So, itabi muna natin tong laptop na ito. Tignan muna natin yung mga kasamang items kapag binili nyo ang laptop na ito. So, unahin natin sa documentation. Makikita natin may dalawa ditong papel. Una muna is yung uh, warranty card ni Asus. So, dito nyo malalaman yung mga covered na uh, bagay about sa kanyang warranty. So, titignan nyo lang sa booklet na ito. Sunod naman is yung kanyang tough gaming uh, user guide kung gusto nyo malaman kung ano meron sa laptop na ito at paano siya i-configure. Sa first time na bubuksan nyo siya is titignan nyo lang itong booklet na ito. So, bukod dyan, sa dalawang documentation na yan, syempre, every laptop may kasama tong power brick at yung kanyang cable. So, dito nyo i-charge yung laptop nyo. So, hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya masyadong maliit, sakto lang siya, hindi rin siya masyadong mabigat. So, sa tingin ko, pwede to, hindi siya hassle kung bibit-bitin nyo lagi sa uh, bag nyo, kung isasama nyo siya sa pag-alis-alis nyo, pag gusto nyo i-charge yung laptop na ito. So, yan lang yung mga kasamang items pag binili nyo yung product na ito. So, price naman ng product na ito, around 81,995 pesos or 82,000 pesos SRP. So, sa time na pinapanood nyo na itong video na ito, is released na siya dito sa Pilipinas. Pero unang in-announce itong FX705GE noong January 2019. So, mga last month lang siya in-announce. So, titignan na natin siya kung anong meron dito ngayon sa laptop na ito. Unahin natin sa likod. May kita nyo na almost the same lang siya sa fx 504 na uh, laptop na ni-review natin last time. May gunmetal uh, finish siya. Ayan. At may striking accent parehas ng 504 dito sa magkabilang corners ng laptop. Pinagkaiba lang nito sa likod ng 504 is dito umiilaw na yung uh, Asus logo kapag naka-turn on. So, uh, hindi siya RGB. Uh, umiilaw lang siya ng pula kapag tinurn on yun. So, medyo malakas lang yung ilaw dito sa studio pero Iilaw yan, papakita ko sa inyo yung B-roll. Ayan, umiilaw yung Asus logo dito sa gitna. So, yan yung meron dun sa kanyang front cover. So, dito naman sa loob ng laptop, meron pa rin siyang uh, plastic brushed aluminum finish. Hindi siya totoong brushed aluminum, which is okay. Kasi mas nakakuha yon ng fingerprint. So, same lang siya nung FX504 ulit, pero tinanggal nila yung striking accents dito sa magkabilang gilid. So, flat na lang siya na brush aluminum finish design. And also, iniwan na lang nila yung Asus logo, uh, Asus Tough Gaming logo dito sa gilid. Sa keyboard naman guys, meron tayong RGB keyboard pero hindi siya individually uh, RGB uh, dedicated keys. So, ibig sabihin kapag pinalitan mo ng kulay to, lahat ng keys mapapalitan ng isang kulay lang. Hindi siya, pa yung, hindi siya yung parang individual in, uh, dedicated keys na RGB. So, yan guys, may kita nyo yung gaming layout uh, design para sa kanyang keyboard na in style ni Asus Tough. So, may kita nyo dito yung RGB na sinasabi ko at also uh, transparent yung kanyang WASD keys para dun sa mga nage-FPS games dyan. 
May kita nyo naman may vents dito. Ayan. Para yan sa exhaust. At saka meron din siyang vents sa likod dito. Pero titignan natin yan mamaya. So nandito naman yung power button ng laptop. And also yung kanyang touchpad na may matte finish. So sa screen naman niya, naalala nyo yung FX504 is 120Hz. Ito naman is 144Hz IPS panel. So sobrang nag-upgrade siya since nung previous na product na nerevy natin. So 144Hz IPS, may kita nyo decent naman yung kulay para sa monitor or sa kanyang screen ng itong laptop na ito. So, 144Hz, ibig sabihin, kung nagsi-CSGO ka o yung mga ibang competitive games, mas makakaroon ka ng edge kaysa dun sa mga ibang naka-60Hz monitor lang. Kasi less motion burn and less uh, frame interference kasi nakikita mo yung frame-by-frame -frame action kapag uh, nasa 144fps ka pataas. So, ayun guys, uh, 144 IPS panel, meron rin tayo ditong uh, webcam dito. Ayan, may kita nyo sa taas and also meron siyang built-in microphones. Kaya kung gusto ng video calling or video chat, uh, pwede na dito sa laptop na ito. So, isara muna natin tong laptop na ito. Tignan naman natin kung ano meron sa likod. So, meron tong vent holes tulad ng sinasabi ko kanina dito. And also yung mga LED indicator niya tulad ng FX504 nandito sa labas ng laptop. So, kahit isara nyo siya, may kita nyo pa rin kung ano meron dun sa mga LED indicators na yon Or kahit nakabukas, may kita nyo pa rin siya. So, yun yung isa sa mga design ni Asus Tough Gaming para sa kanyang mga laptops. So, yung vent holes na ito, Uh, nandyan sa likod niyan yung fan of course at meron tong hyper uh, boost technology, hyper cooling technology na kapag tinurn on nyo is maboost niya yung fans pero medyo maingay nga lang yon So okay lang yon kung naka headphones ka di mo masyado maririnig pero na adjust mo rin naman siya in silent mode and in balance mode So may tatlo siyang configuration So boosted which is yung sobrang lakas yung fans niya maririnig mo para siyang uh, makina na tumutunog And also balance, which is yung sakto lang. And also silent mode, which is yung hindi masyadong magraran ng malakas ng RPM yung kanyang mga fans. Dito naman guys, sa gilid, may kita natin yung kanyang charging port, yung kanyang LAN port, yung kanyang HDMI port, tatlong USB type A, at saka yung uh, 3.5mm jack para sa inyong mga headphones or microphones. Sa kabilang gilid naman, wala. Ayan. Walang meron. Speaker lang yan. Uh, speaker port. Uh, parang outlet ng kanyang speaker. Doon lalabas yung sounds. And also yung kanyang Kingston lock. Pero wala ng I.O. dito sa part ng laptop na ito. Tignan naman natin sa likod. May kita nyo meron siyang ventilation holes dito sa magkabilang gilid. Do sarado itong nasa gitna. Ayan. Also, may rubber feet siya. Diyan, magkabilang gilid para hindi mag-slip ang laptop na ito kapag ginagamit nyo. So, yan guys ang ating overview para sa laptop na ito. So, para naman sa specs niya guys is meron tong i7 8th gen processor ni Intel. GTX 1050 Ti naman para sa kanyang video card. May 8GB RAM din na naka-install dito na pwede nyo i-upgrade to 32GB. And also, meron tong uh, IPS 144Hz panel na sinabi ko nga kanina. Meron din itong 1TB hard drive na meron din kasamang 128GB SSD which is isang M.2 NVMe SSD. So, yun guys, kung gusto nyo yung i-review pa namin to, is huwag nyo kalimutan mag-comment para malaman namin na gusto nyo makita yung review ng product na ito. So, ngayon, ino-overview lang namin siya sa inyo dahil bagong labas na laptop to ni Asus dito sa Pilipinas. Kaya guys, kung nagustuhan itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kaya yun guys ha, yung sinasabi ko, kung interested kayo, malaman kung ano pang meron dito sa laptop na ito, huwag nyo kalimutang mag-comment or taasan nyo yung likes ng video na ito para malaman ko na gusto nyo ng review nito soon. So yun guys, kung nagawa nyo na yun, like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat sa inyo mga pre at see you on the next episode.